வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபேப்ஸ் தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட சிக்ஸ்த் மேட்ச் லைக்கா கோவை கிங்ஸ் வர்சஸ் நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் விளையாட போகிறாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் பற்றி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில் தி மேட்ச் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் லைக் அ கோவை கிங்ஸ் வர்சஸ் நல்லை ராயல் கிங்ஸ் கூட இல்லை சிக்ஸ்த் மேட்ச் ஜூன் சிக்ஸ்டீன் தனக்கு தட் மீன்ஸ் கமிங் ஃப்ரைடே இந்திய நேரப்படி ஈவினிங் செவன் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் எஸ்என்ஆர் காலேஜ் கிரிக்கெட் கிரவுண்டு கோயம்புத்தூரில் இருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது எஸ்என்ஆர் காலேஜ் கிரிக்கெட் கிரவுண்டு கோயம்புத்தூர் டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபைவ் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் செவன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ரன்ஸ் பதிவாகி இருக்கு ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் இரண்டு விக்கெட் எடுப்புக்கு நல்ல ராயல் கிங்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண வச்சுருக்காங்க லோயஸ்ட் டோட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நாட் த்ரீக்கு ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க சேலம் ஸ்பார்டன்ஸ் டீம் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் கண்டிப்பாகவே கொஞ்சம் பேஸ் இருந்துச்சுன்னா இனிஷியல் மொமெண்ட்டு கண்டிப்பாகவே இருக்கும் ஸோ அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது அதே நேரத்தில் வெடித்து கொடுக்காமல் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பவுல் பண்ணாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து டவுட்டாக யோசிக்க தேவையில்லை கண்டிப்பாகவே ஸ்பின்னர்ஸ் அண்ட் தென் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் அந்த இனிஷியல் அட்வான்டேஜ் ஃபார் தி ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெட்டு கொடுக்காமல் ஸ்டம்ப் டைனில் அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கான இம்பேக்ட் கண்டிப்பாகவே கொடுக்கும் இந்த பேச் பட் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் சூப்பராக டோமினேட் பண்ணி நல்ல ரன்ஸ் ஈஸியாக ஃப்ரீ ஃப்ளவர் ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ நல்ல ஒரு தட் மீன்ஸ் பேட்டிங் டோமினேஷன் கேம் வித் ஸ்லைட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் தி பவுலர் ஸோ அதையுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் லைக் ஏ கோ வைக்கிங்ஸ் ப்ராபபிள் பண்ண பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண பொறுத்த பி சச்சின் வித் சுரேஷ்குமார் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் தன் சாய் சுதர்ஷன் யூ மெக்கிலேஷ் அத்திக்குர் ரஹ்மான் ஆர் ராம் அரவிந்த் அண்ட் தன் ஷாருக் கான் அஃப்கோர்ஸ் லைக் ஏ கோவை கிங்ஸ் சுட கேப்டன் அந்த எம் முகமது கிரண் ஆகாஷ் மணிமாரன் சித்தார்த் ஜெய் சுப்பிரமணியன் ஜி தாமரை கண்டு நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் ப்ராபபிள் ஆன பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண பொறுத்து அருண் கார்த்திக் வித் ஸ்ரீநரஞ்சன் அஃப்கோர்ஸ் மோகன் பிரசாத் ஸ்லாஷ் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் லெவனில் அஃப்கோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ண பொறுத்து ஸ்ரீநரஞ்சன் தான் ஓப்பன் பண்ணுவார் அலாங் வித் அருண் கார்த்திக் அஃப்கோர்ஸ் மேபி சூரியபிரகாஷ் கூட ஓப்பன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் அண்ட் தென் நிதிஷ் ராஜகோபால் நம்பர் த்ரீ அண்ட் தென் அப்டே சோனி யாதவ் அஜிடேஷ் அருண்குமார் ரித்திக் ஈஸ்வரன் அஸ்வின் கிரைஸ்ட் சந்தீப் வாரியர் பொய்யாமொழி கார்த்திக் மணிகண்டன் ஆர் என் எஸ் ஹரீஷ் அண்ட் தென் மோகன் பிரசாத் அட் நம்பர் லெவன் ஸோ இதில் ரீப்ளேஸ் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது மோகன் பிரசாத்க்கு பதில் அஃப்கோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறது நிரஞ்சன் ஆர் சூரியபிரகாஷ் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க வித் அருண் கார்த்திக் ஸோ பார்த்து கரெக்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்து வச்சுக்கோங்க லைக் அ கோ வைக்கிங்ஸ் பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் பி சச்சின் சச்சின் அப்படின்னு சொல்லும்போதே ஒரு கூஸ் பம்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு மேட்ச்சுக்கு ரெண்டு ரன்கள் தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு டேட்டாக தான் இது சுரேஷ்குமார் பதினாலு மேட்ச்சுக்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் தேர்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் சாய் சுதர்ஷன் பதினேழு மேட்ச்சுக்கு சிக்ஸ் எயிட்டி ரன் சிக்ஸ்டி ஒன் பேட்டிங் அவரேஜ் முகிலேஷ் இருபத்தோரு மேட்ச்க்கு டூ நாட் செவன் ரன்ஸ் தேர்ட்டின் பேட்டிங் அவரேஜ் ஷாருக் கான் நாற்பத்தி நாலு மேட்ச்க்கு நைன் செவன்டி எயிட் ரன்ஸ் டுவெண்ட் நைன் பேட்டிங் அவரேஜ் பதிமூணு விக்கெட்ஸ் எடுத்துருக்கார் பவுல் பண்ணி எம் முகமது நாற்பத்தெட்டு மேட்ச்க்கு நாற்பத்தி ரெண்டு விக்கெட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு டுவெண்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் தன் கிரண் ஆகாஷ் இருபத்தொரு மேட்ச்க்கு இருபத்தி மூணு விக்கெட்ஸ் மணிவரன் சித்தார்த் இருபத்தொன்று மேட்ச்க்கு இருபத்தி மூணு விக்கெட்ஸ் ஜே சுப்பிரமணியன் ஒரு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் தாமரை கண்ணன் பதினேழு மேட்ச்க்கு பன்னெண்டு விக்கெட்ஸ் ராம் மர்வேந்த் அஃப்கோர்ஸ் டொமஸ்டிக் டி டுவெண்ட்டி டேட்டா தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் ரன்ஸ் எதுவுமே ஸ்கோர் பண்ணாமல் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டு டக் அவுட் ஆகிட்டார் அஃப்கோர்ஸ் ஸோ டி டி டுவெண்ட்டி டேட்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் மேட்சஸ் எயிட்டி எயிட் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் பிளேயர் ஸ்டார்ஸ் அருண்
இந்த பென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அஸ்வின் கிரைஸ்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் தென் சோனி யாதவ் இது தவிர பொய்யா மொழி அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கேம்பைனர் லைக் சந்தீப் வாரியர் ஸோ இந்த மாதிரி பவுலிங் லைனப்புக்கு எதிராக சச்சின் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் கிரைனில் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் பிக் பட் டாப் ஆர்டரில் வரதுனால வேணும்னா நீங்கள் கிராண்ட் லீக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சுரேஷ்குமார் லாஸ்ட் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ராடினரி சீசனாக அமைஞ்சிச்சு கண்டிப்பாகவே சுரேஷ்குமார் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் எம் எஃப் வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிஸ்கி சாய்ஸில் கேப்டன் வைஸ் கட்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தோணுது சாய் சுதர்ஷன் அஃப்கோர்ஸ் இன்ட்ரோ பெருசாக தேவையில்லைங்க இந்தியா லெவல் ஆடப்போரு தட் மீன்ஸ் அறிகுறி பயங்கரமாக தெரியுது ஸோ சுரு சாய் சுதர்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே சாய் சுதர்ஷன் நல்ல டேலண்ட் இருக்குது டெக்னிக்கலி சவுண்டட் பேட்ஸ்மேன் அவ்வளோ சீக்கிரம் விக்கெட்டையும் பறி கொடுக்குற மாதிரி தெரியல ஸோ சாய் சுதர்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கேல்குலேட்டடாக ஆடுறாருங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஈஸி பால்ஸை மட்டுமே பனிஷ் பண்ணும் அதை மட்டும் தான் ஏரில் தூக்கிடிக்கும் ட்ரை பண்ணுறாரு தவிர பட் நல்ல பாலாக இருக்கட்டும் தட் மீன்ஸ் ஈவன் ரொம்ப ட்ரிக்கி பால்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து டேக் ஆன் பண்ணால் ட்ரை பண்ணுறதே கிடையாது அதாவது சென்சிபிளாக ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் பண்ணுறாரு ஸோ கண்டிப்பாகவே இந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன்லாம் வந்து ஹையர் லெவல் ஆஃப் மேட்ச் ஆடுறதுக்கு தகுதியான பிளேயர்ஸ் கண்டிப்பாகவே இந்தியா சீக்கிரம் ஆடணும் எதிர்பார்க்குறேன் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து விளையாடுறாங்கன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுதலான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை மாதிரி தமிழ்நாடு தட் மீன்ஸ் ஃபேன்ஸுக்கு அது ஒரு ப்ரௌடான ஒரு மொமெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறேன் சாய் சுதர்ஷன் கிட்ட வந்து அந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அட் மீன்ஸ் இந்தியா லெவலில் ஆடி பெரிய அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத அஃப்கோர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிறப்பான தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலி ஸோ டிஎன்பில் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாகவே கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் இதுக்கு மேலே இன்ட்ரோ பெருசாக தேவையில்லை முக்கியலேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பேட் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பேட்டிங் ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் பிக் தேவைப்பட்டால் பவுல் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதிக ரகமான பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் நான் மட்டும் ப்ரிஃபர் பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பவுலிங் ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் சாய்ஸ் ரா மாறவே இந்த பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் டக் அவுட் ஆகிட்டார் பட் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் மேபி நீங்கள் ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் சாய்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் பி சச்சின் ட்ரை பண்ணும்போது ரா மாறவேந்தையும் ஒரு சில மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன் சொல்கிறேன்னா சப்போஸ் முக்கிலேஷ் ஃப்ளாப் பண்ணாருன்னா அந்த ரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அரவிந்த் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் அரவிந்தை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா கிடைக்கல பட் டொமஸ்டிக் டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் மேட்சஸ் தட் மீன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் நான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக எயிட்டி எயிட் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு நாலு தடவை விக்கெட் ஆகியிருக்காரு அதன் காரணமாக தான் டுவெண்ட்டி டூ பேட்டிங் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு ஸோ ராம் அரவிந்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதுதான் நாங்கள் ஸ்டாட்ஸில் கூட கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து ராம் அரவிந்த் அட் மீன்ஸ் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவங்க டீம்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் நான் சொல்ல வருது ராம் அரவிந்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பேட்டிங் காம்போசிஷனில் சப்போஸ் முகிலேஷ் யாராச்சும் நீங்கள் எடுக்காமல் இருந்தேன் ஸோ அவருக்கு பதில் நீங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனை கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஷாருக்கான பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பேக்கு ஸோ பேட்டிங்லேயும் எப்படி இருந்தாலும் ஃபைவ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆடிடுவார் இது தவிர பவுலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் ஒரு டார்கெட் ஐபிஎல்லாக இருக்குன்னு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாகவே ஷாருக் கான் கிட்ட தான் அந்த மூணு நாள் ஓவர் எப்படின்னு கேப்டன் நான் தான் கேப்டன் நான் வந்து ஓவர்ஸ் போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கண்டிப்பாக பவுல் பண்ணி விக்கெட்டும் வேறு எடுத்துருவாருங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாகவே ஷாருக் கான் எப்படி இருந்தாலும் பேட்டிங்கில் கூட ஏதாச்சும் ஃப்ளாப் பண்ணணும் சரி பட் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்துருவார் ஸோ ஹை பர்சன்டேஜ் ஒரு பிளேயராக கூட இருக்காருங்க ஷாருக் கானை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் ஷாருக் கான் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பே கேப்டன் இந்த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு கண்ணை முடிஞ்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ எம் முகமதை பொறுத்த வரைக்கும் டேலண்ட் பயங்கரமாக இருக்குங்க ஆக்சுவலாக வந்து நல்ல ஆல்ரவுண்டராக பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் டேலண்டட் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எம் முகமது அப்படின்னு சொல்ல லிஸ்ட்டில் கொஞ்சம் டாப்பில் இருப்பார் ஸோ கண்டிப்பாக முகமதை பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பே கேப்டன் வைஸ
நாலு ஓவர் கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவாருங்க அதுதான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக சுப்பிரமணியன் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக வந்து பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரீம் லெவனில் எனக்கு வேண்டாம் யாராச்சும் ஒரு சேஃபர் பிளேயர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சுப்பிரமணியனா கண்டிப்பாக தாராளமாக உங்கள் டீமில் இன்க்ளூட் செய்யலாம் அண்ட் தென் தாமரைக்கண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் ஃபேக்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா இருக்குது டொமஸ்டிக் சர்க்கிளில் பட் ஓவர்ஸ் ரெண்டு ஓவருக்கு த மீன்ஸ் பவுல் பண்ணுவார் அதில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துட்டாருன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓவர்ஸ் கொடுப்பாங்களான்றது ஒரு கொஷின் மார்க்காக யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால தான் தாமரைக்கண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ என்ன தான் விக்கெட் சொல்லியும் பார்த்தாலுமே ஸோ பெருசாக யோசிக்க முடியல ஃபஸ்ட் பவுலிங்னா மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அண்ட் தென் அருண் கார்த்திக் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பேக் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஸ்டார் பிளேயர் இன் தமிழ்நாடு சர்க்கிள் பார்க்கும்போது அருண் கார்த்திக் நேம் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஐபிஎல்லையும் நிறைய மேட்சஸ் தட் மீன்ஸ் நிறைய டீம்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கார் அருண் கார்த்திக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாகவே அருண் கார்த்திக் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் மை கோ ஃபார் கிம் ஸோ எப்பவும் போல் ஒரு சேஃபர் சைடு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நிதிஷ் ராஜகோ போல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்கில் வேணால் நீங்கள் அப்படின்ஸ் பதவி கொடுக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பேட்டிங்கில் மட்டுமே நீங்கள் ப்ரிஃபர் அதிகமாக பண்ணி அதிகமாக பண்ணி பார்க்கலாம்னு தோணுது செகண்ட் பேட்டிங்கில் ராஜகோபாலை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்து பார்க்கலாம் பட் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ராஜகோபாலை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் அந்த இடத்துல நீங்கள் அஜிடேஷை கூட நீங்கள் ஒரு எக்ஸலண்ட் ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம்ங்க பிகாஸ் அஜிடேஷை பொறுத்த வரைக்கும் டேலண்ட் பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ அதிகமான பால்ஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பவுலிங் யூனிட்டாக இருக்காங்க லைக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இவங்களுக்கு எதிராக அஜிடேஷை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாஸ்ட் மேட்ச் அளவுக்கு கம்மி பால்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாகவே இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு இருபது பால்ஸாவது ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அஜிடேஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாகவே அஜிடேஷ் ஆஸ் அ மாஸ்ட் பிக் மே கோ ஃபார் இக்கம் ஸோ அதனால் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சோனி யாதவ் கண்டிப்பாகவே ஆல்ரவுண்ட் ஆப்ஷனுங்க அதில் நீங்கள் டவுட்டே தேவையில்ல கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் நாலு ஓவர் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ பேட்டிங்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த நேரத்துலேயுமே எப்போ வேணாலும் ப்ரமோஷன் கொடுக்கப்படலாம் ஸோ எந்த இடத்துல இறங்குவார் அப்படிங்கிறது அவருக்கே தெரியாது தெரியாது அதனால் கண்டிப்பாகவே சோனி யாதவ் பட் பேட்டிங் எப்படி இருந்தாலும் போயிடுவார் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக சோனி யாதவ் மஸ்ட் பிக் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஜிடேஷ் அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் மேபி ரிஸ்கி சாய்ஸில் ஒரு வைஸ் கேப்டன் அளவு கூட அஜிடேஷை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு தோணுது அஃப்கோர்ஸ் அருண்குமார் ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரே ஒரு தான் பால் பண்ணது பட் ஆக்சுவலாக அதுக்கு மேலே ஓவர்ஸ் கொடுக்கல ஸோ பேட்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஃபிடென்ட்டாக விளையாடுவார் தட் மீன்ஸ் ஓரளவுக்கு அந்த ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் ஸோ அதனால தான் பெருசாக யோசிக்க முடியல பிகாஸ் ஸ்டார் பிளேயர்ஸும் டிஎன்பியில் பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்தளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக இருக்கிற பிளேயர்ஸும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குதே தவிர பட் பெருசாக செலெக்ஷன் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது நீங்கள் நம்ம டீம்ஸ் அப்படின் சேஃபர் சைட் பார்க்கும்போது யோசிக்க முடியல ரித்திக் ஈஸ்வரனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ விக்கெட் கீப்பிங் அதில் கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலும் பேட்டிங் வாய்ப்பு சப்போஸ் எந்த அளவு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பேட்டிங் மட்டும் ப்ரிஃபர் பண்ணி பாருங்க பட் செகண்ட் பேட்டிங் ரேர் ஸ்டாக்கேஷன் ப்ரைஸ் நான் அஸ்வின் ப்ரைஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக்கு அஸ்வின் கிரைஸ்ட் ஃபஸ்ட் பாலிங்னா ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பாலிங் பிளேயராக மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சந்தீப் வாரியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் செகண்ட் பவுலிங்னா மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் ஃபஸ்ட் பவுலிங் அதாவது டே டூ ஹவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக போயிட்டு வருங்க அதன் காரணமாக தான் பொய்யா மொழிக்கு ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் மேட்சை கொடுத்து சொல்லியிருந்தேன் பொய்யா மொழி கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ரிஸ்கி சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி வர அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ரிஸ்கி சாய்ஸை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்து சர்ச்சலாக வந்து எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் நினைக்கிறேன் அறுபத்தாறு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருந்தா நினைக்கிறேன் பொய்யா மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு ஓரளவுக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம சொன்ன அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு வைஸ் கேப்டன் ரேஞ்ச் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பொய்யா மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் கொ
லாங் இன்னிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவார் சுரேஷ் குமார் நல்ல ஃபார்ம் ஷோ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது மோகன் பிரசாத்துக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி மூணு விக்கெட்ஸ் விழுமா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கொஷின் மார்க்கை யோசிக்கும் போது தான் செகண்ட் பவுலிங்கில் வேணால் இந்த ப்ரெஷர் காரணத்தினால விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் மோகன் பிரசாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பவுலிங்கில் வேணும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் மணிகண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் டேலண்ட் இருக்குங்க எப்போ வேணாலும் இந்த பீன்ஸ் நாலு ஓவர் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக விக்கெட்ஸ் எடுப்பாருங்க சப்போஸ் ஹரிஷ் விளையாடினார்னா செகண்ட் பவுலிங் நான் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் ரெஸ்ட் அக்கேஷன் சாய்ஸ் என்னென்ன நிறைஞ்சன பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டா ஓப்பன் பண்ணுறது தான் நான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் எந்த நேரத்துலேயே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே பிளேயிங்கில் அவங்க ஆட வச்சாங்கன்னா மஸ்ட் பிக் ராஜகோபால் பலா நீங்கள் நிறைஞ்சனை கூட நீங்கள் வந்து ஆல்ரவுண்டர் செக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக பிகாஸ் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரீ லைசன்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பிளேயருங்க நீ பாட்டுன்னு போ ஃப்ரீயாக த பின்ஸ் விளையாடு கண்ணா பின்னா நீ மேம் சுற்றி த பின்ஸ் ஷார்ட் கால் த பின்ஸ் நீயே வந்து ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ லைசன்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக நிரஞ்சனை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்து அனுப்புவாங்க அதில் ஃப்ரீயாக த பின்ஸ் ஷார்ட் செலெக்ஷன் போயிட்டு வரத்துக்கு நான் அதிலே ரன்ஸ் நிறையா ஸ்கோர் பண்ணிடுவாருங்க அதனால தான் நான் ஆக்சுவலாக வந்து நிரஞ்சனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் நல்ல ஒரு ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாமான்னு தோணுது மஸ்ட் பிக் அளவு கூட நீங்கள் நிரஞ்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் பின் பார்க்கும்போது சாய் சுதர்ஷன் அருண் கார்த்திக் எம் முகமது சோனி யாதவ் சேஃபர் சார் ரிஸ்கி சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஷாருக் கான் அஜிதேஷ் அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் சுரேஷ் குமார் அஸ்வின் கிரைஸ்ட் என்னோட மாடல் ட்ரீம் டீம் பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சுரேஷ் குமார் என்னென்ன அருண் கார்த்திக் அஃப்கோர்ஸ் பேட்டிங்கில் நான் வந்து ராஜகோபால் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஐ வாஸ் திங்கிங் டு கோ ஆஃப்டர் அஜிதேஷ் ஆக்சுவலி பட் நீங்கள் ராஜகோபால் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த சாய் சுதர்ஷன் ஷாருக் கான் அஃப்கோர்ஸ் அந்த சோனி யாதவ் ஆல்ரவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் லாங் வித் எம் முகமத் அஃப்கோர்ஸ் கிரண் ஆகாஷ் லாங் வித் மணிமாரன் சிதார்த் சந்தீப் வாரியர் அஸ்வின் பிரேஷ் இந்த மாதிரி பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் ரீப்ளேஸ் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சுப்பிரமணியன் இன் பிளேஸ் ஆஃப் சந்தீப் வாரியர் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பார் பிகாஸ் நாலு ஓவர் கண்டிப்பாகவே சுப்பிரமணியனுக்கு கொடுப்பாங்க நல்ல டேலண்ட் இருக்குது வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக விளையாடின எக்ஸ்போஷர் வேறு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணும் சுப்பிரமணியன் மாதிரி பிளேயர் இருக்குது கண்டிப்பாகவே சுப்பிரமணியன் அதனால் தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாகவே சுப்பிரமணியன் கூட எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் அண்ட் அந்த முக்கியலேஷன் பிளேஸ் ஆஃப் எம் சித்தார்த் மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன் கேஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா பொய்யா மொழி இன் பிளேஸ் ஆஃப் சுரேஷ் குமார் மேபி ஒரு ஆப்ஷனாக பாருங்கள் செகண்ட் பவுலிங்குன்னா நீங்கள் பொய்யா மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி நீங்கள் அவருக்கு பதிலாக வாரி இது கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம் பட் ஃபஸ்ட் போலிங்கில் மட்டும் நீங்கள் பொய்யா மொழியை ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க அண்ட் அண்ட் அஜிடேஷன் பிளேஸ் ஆஃப் ராஜகோபால் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் சாய் சுதர்ஷன் வைஸ் கேப்டன் ஆஃப்கோர்ஸ் எம் முகமது தான் இகேன் நான் போயிருக்கேன் இதில் மேபி நீங்கள் சேஃபர் சைடு பார்க்கும்போது அருண் கார்த்திக் ஷாருக் கான் சோனி யாதவ் கிரண் ஆகாஷ் அஸ்வின் பிரைஸ்ட் ரிஸ்கி சாய்ஸ் ஃபஸ்ட் போலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மணி மாறன் சுதார் இதெல்லாம் இன்னும் ஒரு ரிஸ்கி சாய்ஸ் பார்க்கும்போது சுரேஷ் குமார் இருக்காருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கிராண்ட் லீக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நான் சொல்லணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாகவே சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன் உங்களுக்கு அமையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அப்போது தான் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் நல்லா வைடாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி சேனல் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஸோ உங்களோட எல்லாரோட சப்போர்ட்டு கண்டிப்பாகவே தேவை ஸோ கண்டிப்பாக கீப் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல் Thank you so much. Thanks for watching, friends.